ভিউয়ার আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রাহিনুল ফয়সাল আজকে আপনাদের সাথে আরিফ আইসি রিসলিউশন নিয়ে আমরা লাস্ট কয়েকটি ভিডিওতে আপনাদের তৃতীয় অধ্যায়ের দুই অংশ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং লাস্ট ভিডিওতে আপনাদের আপনাদের হাফ অর্ডার এবং ফুল অর্ডার এবং হাফ অর্ডার থেকে কিভাবে ফুল অর্ডার বাস্তবায়ন করা যায় সেই বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম তো মূলত এই হাফ অর্ডার যে অ্যাডার যে পার্টটুকু এই অ্যাডার পার্টটুকু একটু পর্যন্তই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ অংশ এর পরবর্তী যে অংশগুলো আছে সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ তবে পরীক্ষায় যদি আমাদের পসিবিলিটি পার্সেন্টেজ দেখি তো এই অ্যাডার পর্যন্তই আমাদের পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি এসে থাকে এবং আজকে থেকে যে নিয়ে আলোচনা করব সেগুলো মাঝে মাঝে এসে থাকে সেজন্য আমরা এটিকে বাদ দিব না সেটাকে আমরা পড়ব এবং এই জিনিসটাকে আমাদের জানার জন্য কাজে লাগবে কারণ আমাদের ভবিষ্যতে যখন আমরা এই স্টেজ এর পরে অর্থাৎ এইচএস স্টেজ এর পরবর্তীতে যখন স্টেজে চলে যাব তখন আমাদের আজকের পর থেকে যে ভিডিওগুলো রয়েছে এই ভিডিওগুলো খুবই কাজে লাগবে যাই হোক তো আমরা আজকের বিষয়ে যা প্রথমে কথা বলি যেটা হচ্ছে আমরা লাস্ট ক্লাসে অ্যাডার নিয়ে আলোচনা করেছিলাম বলো তো অ্যাডারটা কী ছিল অ্যাডারটা হচ্ছিলো এমন এক ধরনের লজিক স্যারকে যে কী করতে পারতো যোগের কাজ করতে পারতো আমরা দেখেছিলাম দুই ধরনের অ্যাডার ছিল এক ছিল হাফ অ্যাডার আর একটা ছিল ফুল অ্যাডার দেখেন একটা বিষয় যে হাফ অ্যাডার এবং ফুল অ্যাডার এই দুটো বিষয়ের মধ্যেই বাইনারি সংখ্যা কিন্তু যোগ করা হয়েছে অন্য কোনো সংখ্যা কিন্তু যোগ করা হয় নাই হাফ অ্যাডারের মধ্যে দুটা বাইনারি সংখ্যা যোগ করা হয়েছে আর ফুল অ্যাডার মধ্যে তিনটা বাইনারি সংখ্যা যোগ করা হয়েছে তো আজকের ক্লাসে আমরা প্রথমে দুইটা পার্ট নিয়ে আলোচনা করব প্রথম যে পার্টটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বাইনারি অ্যাডার ওকে আমরা লাস্ট ক্লাসে অ্যাডার নিয়ে আলোচনা করছি শুধু অ্যাডার নিয়ে আলোচনা করছে যেখানে বাইনারি সংখ্যা যোগ করা হয়েছে আর আজকের ক্লাসে আমরা একটু বাইনারি অ্যাডার নিয়ে আলোচনা করব যেটা একটু আলাদা সেটা কীরকম সেটা আমরা কিভাবে পরীক্ষায় আসবে সেটা আলোচনা করবো এবং পরি আমরা কিভাবে আনসার করবো সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তো বিষয়টা হচ্ছে এই বাইনারি অ্যাডার কাকে বলে বা বাইনারি অ্যাডারটা কি তো আমরা জানি অ্যাডার মানে হচ্ছে যোগ করা যে রজিক সাহেব কিটা যোগের কাজ করে তাকে আমরা অ্যাডার বলি তো বিষয়টা হচ্ছে আমরা জানি যে অ্যাডার বাইনারি সংখ্যারই যোগ করে কিন্তু কথা বলো যে এখানে আমরা বাইনারি অ্যাডার বলতে কি বলতেছি এখানে আমরা বাইনারি অ্যাডার বলে বলতেছি যে অ্যাডারের মাধ্যমে বাইনারি সংখ্যা যোগ করা যায় ওকে তো বিষয়টা হচ্ছে যে সেম একই কথা অ্যাডার যে কাজ করে বাইনারি অ্যাডারও সেম কাজ করে তবে এই ক্ষেত্রে একটু ভিন্নতা আছে এই ক্ষেত্রে আমরা এই হাফ অ্যাডার এবং ফুল অ্যাডারের সমন্বয়ে হাফ অ্যাডার এবং ফুল অ্যাডারের সমন্বয়ে আমরা এই বাইনারি অ্যাডার তৈরি করতে পারি মানে পরি আমাদের কম্পিউটারের সার্কিটে কম্পিউটারের যে সার্কিটগুলো আছে সেখানে কি কাজ করে সেই বিষয় নিয়ে আজকে আমরা চলো করব তো বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা প্রথমে জানার চেষ্টা করব যে বাইনারি অ্যাডার কাকে বলে পরীক্ষায় তারপর কিভাবে প্রশ্ন আসতে পারে সেই জিনিসটা আমরা আলোচনা করব এখন আমরা প্রথমে বাইনারি অ্যাডার সংজ্ঞা সম্পর্কে জানি অর্থাৎ প্রথমে হচ্ছে বাইনারি অ্যাডার কাকে বলে যে অ্যাডার সিম্পল সংখ্যা যে অ্যাডারের মাধ্যমে বাইনারি সংখ্যা যোগ করা যায় বা আপনি ভাবো বলতে পারেন যে অ্যাডারের মাধ্যমে দুইটি বাইনারি সংখ্যা যোগ করা যায় তাকে বাইনারি অ্যাডার বলে ওকে যে অ্যাডার এর মাধ্যমে দুইটি বাইনারি সংখ্যা যোগ করা যায় তাকে কি বলা হয় বাইনারি অ্যাডার বলা হয় তো মূলত বাইনারি অ্যাডার দুই রকম এক হচ্ছে প্যারাল বাইনারি অ্যাডার আর একটা হচ্ছে সিরিয়াল বাইনারি অ্যাডার একটা হচ্ছে প্যারাল বাইনারি অ্যাডার আর একটা হচ্ছে সিরিয়াল বাইনারি অ্যাডার ওকে তো বিষয়টা হচ্ছে আমরা বাইনারি অ্যাডারকে দুই ভাগ করতে পারি একটা আমার হচ্ছে প্যারাল আর একটার নাম হচ্ছে সিরিয়াল ওকে তো বিষয়টা হচ্ছে আমরা প্রথমে প্যারাল বাইনারি অ্যাডার কাকে বলে সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এরপরে সিরিয়াল বাইনারি অ্যাডার কাকে বলে সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো এবং এখান থেকে কিছু ম্যাথ আছে সেই ম্যাথগুলো সোল্ভ করার চেষ্টা করবো ওকে তো আমাদের প্রথমে আমরা আসি প্যারাল বাইনারি অ্যাডারের প্যারাল বাইনারি অ্যাডার ওকে তো বিষয়টা হচ্ছে প্যারাল বাইনারি অ্যাডার কাকে বলে সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করি কথা হলো যে আপনি যখন বাইনারি সংখ্যা যোগ করেন তখন দেখেন যে আপনার ন্যূনতম দুটি বাইনারি সংখ্যা যোগ করতে হয় এখন আপনি যখন দুটি বাইনারি সংখ্যা যোগ করবেন ওই বাইনারি সংখ্যার মধ্যে যে অঙ্কগুলো আছে সেই অঙ্কগুলোকে আমরা কি নামে বলে আসতাম বিট নামে তো বিষয়টা হচ্ছে যে এই প্যারাল বাইনারি অর্ডার এটা একটা বিশেষ ধরনের বাইনারি অর্ডার যেখানে দুইটা বাইনারি সংখ্যা যোগ করা হবে কিন্তু তার মধ্যে শর্ত হচ্ছে এই দুইটি বাইনারি সংখ্যারই বিট সংখ্যা সমান হতে হবে দেখেন আমরা যখন তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম অংশ নিয়ে আলাপাদের আলোচনা করেছিলাম সেখানে যখন বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতি যোগ যখন করেছিলাম তখন বাইনারি যে সংখ্যাগুলো দিয়ে আপনাকে যোগ করতে বলা হয়েছিল সেখানে বিট সংখ্যা কিন্তু কম বেশি ছিল অর্থাৎ কোনোটা সংখ্যার মধ্যে বিট সংখ্যা যতগুলো ছিল প্রথম
ये संख्यागुल आज है यह संख्यागुलर मध्य जो बीटगुल्ला थे बीट संख्या समान होते हैं समान होते हैं मान प्रथम संख्यार मध्य जो चार्ट बीट थक समान संख्यक एन संख्यक एन संख्यक समान संख्यक समान संख्यक जिन नाम द्वारा निल नाम अर्थात प्रथम संख्यार मध्य एन बीट द्वित संख्यार मध्य एन बीट एन एर मान फोर होते फाइव होते सिक्स होते जो किस होते दूटो संख्यार मध्य निर्दिष्ट बीट संख्या नहीं निल एन बीट ओके संख्या तक एन संख्यक बीज जो तर उभय मध्य है तक एन माइनस वन संख्यक फुल एडार प्रयोजन मान कि जेमन धरें अपनारे जदि चार बीट संख्यक दोनारि संख्या आथमटार मध्य चार बीट आ द्वितटार मध्य चार बीट आज सपोज से वन वन जिरो वन वन जिरो वन वन तेल ऊपर संख्या मध्य चार बीट द्वित संख्यार मध्य चार्ट बीट एन कथा हे दरकार संख्यान सब समय कर्थात एन संख्यक जो करार्जन एन माइनस वन संख्यक फुल एडार प्रयोजन और एक हाफ एडार प्रयोजन जदि को दोटो संख्यार मध्य एन संख्यक बीट थे से एन संख्यक बीट संख्या संबलित दुईट बैनारि संख्या जो करार्जन एन माइनस वन संख्यक फुल एडार और एक हाफ एडार प्रयोजन है संख्यार एन संख्यक बीट विशिष्ट दुईट बैनारि संख्या जो करार्जन एन माइनस वन संख्यक फुल एडार और एक हाफ एडार प्रयोजन है जे बैनारि एडारे एन संख्यक बीट विशिष्ट दुईट बैनारि संख्या जो करार्जन एन माइनस वन संख्यक फुल एडार और एक हाफ एडार प्रयोजन है ताकि कि बला हे पैराल बैनारि एडार बला हे एन आपके जख ही जिज्ञासा करब जो अपना परीक्षार प्रश्न एम सी की माझे माझे प्रश्न होते जदि हमारे दस टा बीट थे तेल से क्षेत्र में फुल एडारे संख्या हाफ एडारे संख्या कत इजिली बताब दस बीट थे फुल एडार लागू कयटा नयटा और हाफ एडार लागू कयटा एक अर्थात अपनार बीट संख्या जो तरह एक कम हो फुल एडार संख्या चेस्टा कर प्रयोजन सपोज ए रकम हमिन्न ब्लक आ सपोज चार बीट संख्यको एक 
বাইনারি সংখ্যা দুটো দেওয়া আছে দুটো এই বাইনারি সংখ্যা দেওয়া আছে 4 বিট করে এখন আপনি যখন 4 বিট করে পাচ্ছেন অর্থাৎ ওখানে n এর মান পাচ্ছেন হচ্ছে 4 যতগুলো বিট সংখ্যা আপনাদের পাবেন আমি আপনাদেরকে ট্রিক শেখায় দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যতগুলো বিট সংখ্যা আপনি ততগুলো ব্লক ডায়াগ্রাম আনবেন ওকে এই ব্লক ডায়াগ্রামের মধ্যে যতগুলো ব্লক ডায়াগ্রাম আছে 1 2 3 4 তার মধ্যে সবার শেষের যে ব্লক ডায়াগ্রাম সেটা হচ্ছে আপনার হাফ এরর আর বাকি সবগুলো কি আপনি বলবেন হচ্ছে ফুল এরর ওকে বাকি সবগুলো কি আপনি কি বলবেন বাকি সবগুলো কি আপনি বলবেন হচ্ছে ফুল এরর ওকে এখন যতগুলো সংখ্যা আপনার কাছে থাকুক না কেন বলা যতগুলো বিট আপনার কাছে থাকুক না কেন আপনার কাছে এখন 10 বিট আছে তাহলে 10টা ব্লক 10টা ব্লক তৈরি করবেন 10টা ব্লক তৈরি করার মধ্যে সবার শেষে যে ব্লকটা হবে সেটা হাফ এরর বাকি সবগুলোই হচ্ছে ফুল এরর আমরা বলেছি যদি চার বিট সংখ্যক দুটি বাইনারি সংখ্যা থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তিনটা ফুল এরর লাগবে তিনটা ফুল এরর ও একটি হাফ এরর প্রয়োজন হয় ওকে এবার প্রতিটা ব্লকের মধ্যে আপনারা কি করবেন প্রতিটা ব্লকের মধ্যে দুটো করে ইনপুট নেবেন কারণ আমরা জানি যে হাফ এররের মধ্যে ইনপুট সংখ্যা কয়টা দুইটা আর আউটপুট সংখ্যা কয়টা আউটপুট সংখ্যা দুইটা তাহলে দুটো করে আউটপুট বের হচ্ছে একটা আউটপুট হচ্ছে নিচে আর একটা আউটপুট পরের ফুল এররের সাথে হবে এখানে কোনটাকে কি বলি सपोज আমার কাছে দুটো সংখ্যা দাও আছে একটা হচ্ছে এ আর একটা হচ্ছে বি ওকে তো বিষয়টা হলো যে এই এ এবং এ বি আমাকে যোগ করতে বলছে যেটা যে কোনো কিছু হতে পারে দুটো বাইনারি সংখ্যা ধরতে পারি এর মধ্যে প্রথম যে বাইনারি সংখ্যা আছে सपोज ধরেন সেটাকে এ 0 তারপর এটা হচ্ছে এ 1 তারপর এটা হচ্ছে এ 2 তারপর এটা হচ্ছে এ 3 सेम ভাবে বি 3 বি 2 বি 1 এবং বি 0 এই দুইগুলো সংখ্যা যোগ করতে আমাদের হবে এখন কথা হলো যদি আপনি এই যোগ কোগুলো করতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার কি হবে আপনি পাবেন হচ্ছে প্রতিটার মধ্যে এ আর বি যোগ করলে সাম পাবেন হ্যাঁ প্রথমটা হচ্ছে সাম 0 তারপরটা সাম 1 তারপরটা সাম 2 তারপরটা হচ্ছে সাম 3 এরকম ভাবে পাবেন এবং সব জায়গায় আবার কি পাবেন ক্যারিও পাবেন হ্যাঁ আমরা জানি যে দুটির বাইনারি সংখ্যা যোগ করলে সাম পাওয়া যায় আবার কি পাওয়া যায় ক্যারি পাওয়া যায় তাহলে প্রথমটার মধ্যে ক্যারি 0 তারপরটা ক্যারি 1 তারপরটা ক্যারি 2 এরকম ভাবে আপনারা পাবেন যাই হোক তো বিষয়টা হচ্ছে যখনই একটা ব্লক আপনি তৈরি করতেছেন একটা ব্লক যখন আঁকতেছেন ওই ব্লকের মধ্যে আপনারা যদি হাফ এরর ব্লক হয় সেই হাফ এরর ব্লকের মধ্যে দুইটা মাথা দিবেন এখন এই দুইটা মাথা কিন্তু কি আকারে আছে ইনপুট আকারে আছে ওকে এই দুটো মাথার মধ্যে প্রথমটা এক মধ্যে বসাবেন a0 তারপরটার মধ্যে বসাবেন হচ্ছে b0 অর্থাৎ প্রথমটার মধ্যে a0 তারপরটার মধ্যে কি আসবে b0 আসবে তাহলে a0 আর b0 যোগ করতেছেন a0 আর b0 যোগ করলে আপনার এখানে কি বের হচ্ছে আপনার যে সাম বের হচ্ছে সামটা কোথায় রাখবেন আপনার নিচে ঠিক আছে a0 b0 যোগ করলে যে যোগটা যোগফলটা বের হচ্ছে সে যোগফলটাকে রাখবেন নিচে আর যোগ করলে কি পাওয়া যায় ক্যারিও কিন্তু পাওয়া যায় ক্যারি থাকুক বা না থাকুক ওই ক্যারিটা আমরা কে সি 0 নামে বলতেছি সেই ক্যারিটা চলে যাবে হচ্ছে কোথায় পরবর্তী ফুল এডারে सेम এবার বাকিগুলোর কাজও सेम দেখেন এবার এই ফুল এডারের মধ্যে কি হচ্ছে এই ফুল এডারের মধ্যে a1 b1 যে করবেন আর এখান থেকে আপনি পাবেন হচ্ছে s1 ওকে খেয়াল করে দেখেন এই ফুল এডারের মধ্যে ইনপুট কয়টা হচ্ছে ইনপুট a1 b1 আর c0 এই যে হাফ এডার থেকে যে ক্যারিটা আসছে সেটাও কিন্তু ফুল এডারের মধ্যে আসছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ইনপুট হলো কয়টা তিনটা মানে যা লাস্ট ক্লাসে দেখে আসছি ফুল এডার ইনপুট থাকে কয়টা তিনটা আর আউটপুট থাকে দুইটা একটা সাম আর একটা ধরেন ক্যারি এই ক্যারিটা হচ্ছে পরের ফুল এডারে চলে যাবে তাহলে এটা হচ্ছে c1 এবারে এখানে কি কথা এখানে আমরা a2 এখানে b2 বসাবো এখান থেকে s2 বের হবে सेम একই ভাবে এখান থেকে চলে যাবে হচ্ছে c2 এখান থেকে আবার আসবে ও এখান থেকে যদি আসে তাহলে এখানে হচ্ছে a3 b3 বসবে আর এখান থেকে s3 আসবে আর এখান থেকে চলে আসবে আমার হচ্ছে কি কি বলে c3 ওকে এখান থেকে আমরা ক্যারি 3 নিচে নামাই দেব যেহেতু পরবর্তীতে আর কোনো ব্লক নাই সো এটা হচ্ছে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক বা এটা হচ্ছে একটা গঠন যে গঠনের উপর ভিত্তি করে আমরা ম্যাথ গুলো করব তো বিষয়টা হচ্ছে আবার প্রথম থেকে বলি আপনাদের দুটো সংখ্যা দাও থাকলো একটার নাম এ একটার নাম বি দুটো সংখ্যার মধ্যে মনে করেন চারটা বিট করে আছে প্রথম বিটের নাম 0 পরে 1 2 3 सेम একই ভাবে আমরা এইভাবে কাজ করব এবারে বিষয়টা হচ্ছে আপনার কাছে যতগুলো ব্লক মানে যতগুলো বিট আছে আপনাকে ততগুলো ব্লক বানাইতে হবে যদি চার বিট থাকে তাহলে ব্লক বানাবেন কয়টা চারটা তো এই বিষয়টা হচ্ছে প্রথম তিনটাকে আপনি ফ্লো লেডার আর সবার লাস্ট যেটাকে আছেন সেটাকে আপনি হাফ এরর নামে ধরবেন এবার আপনি যেইখানে প্রতিটা ব্লকে কি করবেন প্রতিটা ব্লকে মানে হাফ এরর এর ব্লকে দুটো ইনপুট দিবেন প্রথমটা a0 তারপরে b0 একে যখন যোগ করবেন যোগ করে সাম 0 বন্ড বসাবেন নিচে বসাবেন এবার ওই যে যোগ ফলটা করছেন সেখানে
আবার যেভাবে কাজ ক্যারি চলে যাবে কয়টা তাই এভাবে যোগ করতে করতে যতগুলো আমি ব্লক তৈরি করব ততগুলোই আমার চরিত তৈরি হবে যাই হোক তো বিষয়টা হচ্ছে সম্পূর্ণ বিষয়টা আমরা এভাবে সাজানোর চেষ্টা করব এবং এখান থেকেই আমরা ইজিলি যে কোনো ধরনের ম্যাথ আমরা এখান থেকে করতে পারব তো বিষয়টা হচ্ছে একটা উদাহরণ দেখাই একটা উদাহরণ দেখানোর সাথে সাথে আপনারা হালকা পাতলা ভাবে বিষয়টা বুঝতে পারবেন আশা করি যাই হোক তো বিষয়টা হচ্ছে ধরেন আমি আপনাকে বললাম প্যারালাল বাইনারি অ্যাডারের মাধ্যমে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ও ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান নর্মালি তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম অংশে এই দুটো সংখ্যা যোগ করে আসছে সেটা কোনো বিষয় না এখন আমরা বিষয়টা হচ্ছে যে এটা কিভাবে আমরা প্যারাল বাইন এডারের মাধ্যমে করব সেই বিষয়টাই হচ্ছে কথা তো বিষয়টা খেয়াল করে দেখেন আপনার কাছে দুটো সংখ্যা দেওয়া আছে দুটো সংখ্যার মধ্যে প্রথম সংখ্যাকে যদি এ নামে ধরেন পরেটাকে যদি বি নামে ধরেন তাহলে খেয়াল করে দেখেন দুটো সংখ্যার মধ্যে বিট সংখ্যা কত চার অর্থাৎ প্রথম সংখ্যার মধ্যেও চারটা বিট দ্বিতীয় সংখ্যার মধ্যেও চারটা বিট আমরা যদি এখানে কম বেশি থাকতো তাহলে এখানে যোগটা হতো না তখন কি করতে হইতো সামনে শূন্য বসে তারপরে মিলাই নিতে হইতো যদি ধরেন যে প্রথম সংখ্যার মধ্যে চারটা পরেটাতে হতে যে তিন তিনটা থাকতো তাহলে পরের যে তিনটা আছে সে তিনের সাথে একটা শূন্য যোগ করে আমাকে চারটা বানাইতে হইতো অথবা প্রথম সংখ্যার মধ্যে তিনটা আছে দ্বিতীয় সংখ্যার মধ্যে চারটা আছে তাহলে প্রথম সংখ্যার মধ্যে সামনে শূন্য বসে তারপরে চারটা বানায় আমাকে কাজ করতে হইতো যাই হোক তো এবার আমাদের বিষয়টা হচ্ছে আমি বলেছি যে যেহেতু আপনার এখানে চার বিট তাহলে ব্লক তৈরি হবে কয়টা চারটা তাহলে আপনি এখানে একটা ব্লক তৈরি করলেন দুইটা দুইটা ব্লক তৈরি করলেন তিনটা ব্লক তৈরি করলেন এবং সবার শেষে চারটা ব্লক তৈরি করলেন এখন এই ব্লক গুলার মধ্যে আমরা বলছি প্রতিটা ব্লকের মধ্যে লস্ট যে ব্লক আছে সেটাকে আপনি বলবেন হাফ অ্যাডার আর বাকি সবগুলার মধ্যে আপনি তাকে বলবেন হচ্ছে ফুল অ্যাডার ওকে এই নামকরণটা করে দিতে হবে ওকে আপনি যেটা করে দিবেন যাই হোক এবার আমাদের বিষয়টা হচ্ছে যেহেতু এখানে এ জিরো আর বি জিরোকে আমাকে যোগ করতে হবে সবার প্রথমে অর্থাৎ আপনি যদি এই দুটো সংখ্যা যোগ করেন আমরা প্রথমে একটু এটাকে রাফ করে নিই যোগ করে মানে রাফটা যোগের মাধ্যমে করে নিই এটা আপনাদেরকে দেখাইতে হবে না পরীক্ষার খাতায় নর্মালি আমরা যেভাবে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান বা ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান যোগ করি তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে কত হয় জিরো হয় হাতে থেকে কত এক ওই ক্যারি এক আর কি ও এক আর এক যোগ করলে কত হয় জিরো হয় হাতে থেকে এক এক আর এক যোগ করলে জিরো হয় হাতে থেকে এক তিনটা এক যোগ করলে এক হয় হাতে এক থাকে সেই একটা সামনে বসে যায় এই তো কথা তাই না এইভাবেই তো আমরা যোগ করে আসছি ঠিক সেম এই কাজটাই আমরা এখন এই लिखते जीरो जीरो এই ওয়ানটা আমরা এবার এখানে লিখলাম এবারে কথা হচ্ছে যে সবার লাস্ট যে ওয়ান যে ফুল অর্ডারটা আছে সেখানে খেয়াল করে দেখেন এখানে আমার কাছে ক্যারিতে ওয়ান আছে আমি নিলাম ক্যারিতে ওয়ান এই ওয়ান আর এই ওয়ান অর্থাৎ এখানে এ থ্রিও ওয়ান আর বি থ্রি ওয়ান তাহলে ওয়ান 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 যোগ করলে আমার আনসার কত আসে আনসার আসে ওয়ান যেটা হচ্ছে এই সাম আর এই সাম এখানে আমরা লিখে ফেললাম 
তাই হোক এবারে আমাদের হাতে আর কত আছে এই হাতে আমার ওয়ান আছে সেই ওয়ানটা কোথায় চলে যাচ্ছে দেখেন এই ওয়ানটা কিন্তু আর কারোর কাছে যোগ হচ্ছে না সরাসরি কিন্তু আমি কি করে দিছিলাম আগে সামনে বসাই দিছিলাম সেম একই কথাও এইখানে এই ওয়ানটা কোথায় বসাই দিব সামনে বসাই দিব ঠিক এইরকম ভাবে আমরা এই যে দুইটা বাইনারি সংখ্যা দেওয়া আছে এই দুইটা বাইনারি সংখ্যার বাইনারি অ্যাডার এর মাধ্যমে যোগ করে দেখলাম প্যারাল বাইনারি মাধ্যমে যোগ করে দেখলাম তো আপনাদের পরীক্ষায় যদি দুইটা বাইনারি সংখ্যা দেওয়া থাকে এবং প্যারাল বাইনারি অ্যাডার মাধ্যমে যোগ করতে বলে আপনি ঠিক সেম এইভাবে যোগ করে দিবেন এই বিষয়টা বা এই যে রাফটা এই রাফটা আপনি পরীক্ষার খাতায় দলু দিতে পারেন নাও দিতে পারেন সেটা কোনো ম্যান্ডেটরি বিষয় না এই বিষয়টা আপনার বা এই চেনটা আপনাকে তৈরি করতে হবে ওকে তো আশা করি যে কোনো সংখ্যার জন্য এখন আপনারা কি করতে পারবেন এই প্যারাল বাইনারি অ্যাডার তৈরি করতে পারবেন সেটা যদি পাঁচ বিট হয় তাহলে পাঁচটা ব্লক ছয় বিট হয় ছয়টা ব্লক আর বাকি কাজগুলো কিন্তু সেম একই থাকবে আর একটা কথা যদি এখানে ধরেন যে কোনো কারণে এই যে যোগফলটা এখানে জিরো তো হয়েছে এখন কোনো কারণে যদি ধরেন যে এখানে ক্যারিও জিরো থাকে তাহলে এখানে কিন্তু ওয়ানের জায়গায় জিরো বসাইতে হবে ওকে তো এই বিষয়টা আপনারা লিখে রাখবেন সবসময় ক্যারিটা সবসময় জিরো হোক বা ওয়ান হোক লিখবেন যাই হোক তো এই হলো হচ্ছে আপনাদের প্যারাল বাই নিয়ে তো আশা করি প্যারাল বাইনারি অর্ডার সম্পর্কে সবাই খুব ভালো ধরা নিয়েছেন যাই হোক যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে আমাকে জানাবেন গেল প্যারাল বাইনারি অর্ডার এরপরে যে বাইনারি অর্ডার আছে সেই বাইনারি অর্ডারকে আমরা কি নামে বলতেছি সিরিয়াল বাইনারি অর্ডার মূলত সিরিয়াল বাইনারি অর্ডারে শুধু সংজ্ঞা পড়লে আমাদের জানতে মানে সংজ্ঞা জানলেই চলবে এটি সম্পর্কে বিস্তারিত আর আমাদের আর তেমন কোনো ম্যাথ বা আপনাদের এত বেশি কিছু জানতে হবে না বা এত কিছু পরীক্ষা আপনাদের আসবে না বা পরবর্তীতে এত কিছু প্রয়োজন হবে না প্যারা বাইনারি সবসময় ব্যবহার করা হয় যাই হোক তো বিষয়টা হচ্ছে দেখেন সিরিয়াল বাইনারিয়াটা কি সিরিয়াল বাইনারিয়াটা হচ্ছে যেখানে বিট সংখ্যক মানে যে বিটগুলো আমাদের কথা বলতেছি সেই বিটগুলো যদি একটার পরে একটা যোগ হয় অর্থাৎ বিট বাই বিট যোগ হয় তখন তাকে আমরা কি বলবো সিরিয়াল বাইনারিয়াডার বলবো ওকে তাহলে সিরিয়াল বাইনারিয়াডার জিনিসটা কি সিরিয়াল বাইনারিয়াডার হচ্ছে যে বাইনারিয়াডারে বিট বাই বিট যোগ করা হয় তাকে সিরিয়াল বাইনারিয়াডার বলে সিরিয়াল বাইনারিয়াডার তো পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে সিরিয়াল বাইনারিয়ার কাকে বলে সিরিয়াল বাইনারিয়ার সংখ্যা হচ্ছে যে বাইনারিয়ারের মাধ্যমে আমরা কি করতেছি বিট বাই বিট যোগ করতেছি তাকে আমরা কি বলবো সিরিয়াল বাইনারি অ্যাডার বলবো যে বাইনারিয়ারে বিট বাই বিট যোগ করা হয় তাকে সিরিয়াল বাইনারি অ্যাডার এবারে প্রশ্ন হচ্ছে যে সিরিয়াল বাইনারি অ্যাডারের মধ্যে আমরা যখন বিট বাই বিট যোগ করি কিছুক্ষণ আগে যখন প্যারাল বাইনারি অ্যাডারে আমরা যোগ করেছিলাম সেখানেও কিন্তু বিট বিট যোগ করেছিলাম কিন্তু এখানে বিট বাই বিট বা হচ্ছে আমরা ওই আকারে এই আগেটার মধ্যে ব্লক আকারে যোগ করছি কিন্তু এখানে আবার কি থাকে মূলত মনে রাখবেন যে সিরিয়াল বাইনারি অ্যাডারের মধ্যে সিরিয়াল বাইনারি অ্যাডারের মধ্যে একটি ফ্রি ফ্লপ একটি मान जो जिज्ञासा कर सरियल मध्य कारा कारा जो थे तक उत्तर हम सरियल मध्य फ्लिप फ्लप और एक फुल एडर थे कि आगे প্যারাল বাইন এডারের মধ্যে দেখছি যে যতগুলো বিট ছিল তার উপর ডিপেন্ড করে ফুল এডারের সংখ্যা ডিপেন্ড করছে এবং একটা হাফ এডার ছিল অর্থাৎ সেখানে ফুল এডার মানে হাফ এডার এর সমন্বিত একটা সার্কিট তৈরি হয়েছিল প্যারাল বাইন এডারের বাট সিরিয়াল বাইন এডারের মধ্যে কিন্তু হাফ এডার নয় সেখানে কিন্তু ফুল এডার আছে আর তার সাথে কে আছে ফ্লিপ ফ্লপ তো বিষয়টা হচ্ছে যে এই ফ্লিপ ফ্লপ বিষয়টা কিন্তু আমাদের আজকে ক্লাসে বা এতদিনের এই পুরো লেকচারে ফার্স্ট আসছে বা এই জিনিসটা আমাদের মাত্র নতুন নিলাম যে ফ্লিপ ফ্লপ কি তো আমাদের জানতে হবে ফ্লিপ ফ্লপ কি ফ্লিপ ফ্লপের বিস্তারিত আলোচনা আপনাদের করব বিষয়টা হচ্ছে যে ফ্লিপ ফ্লপের আলোচনা এটা কয়েকটা ক্লাসে বিভক্ত হয়ে যাবে অর্থাৎ ফ্লিপ ফ্লপের সম্পর্কে আমরা এখানে বিস্তারিত আলোচনা করব ওকে তো বিষয়টা হচ্ছে বিস্তারিত আলোচনা যখন করব তখন এই ফ্লিপ ফ্লপের দুইটা ক্লাস হয়ে দেওয়া আমরা আলাদা আলাদা করে একটা বড় ধরনের ক্লাস আমরা এখানে করতে পারি ফ্লিপ ফ্লপের বিস্তারিত আলোচনায় যাই হোক তবে আমরা যেহেতু আজকের ক্লাসে ফ্লিপ ফ্লপের সম্পর্কে হালকা একটু ধারণা দিই ফ্লিপ ফ্লপ হচ্ছে একটা এমন একটা ডিভাইস বা এমন একটা লজিক্যাল সার্কিট যে সার্কিটের মধ্যে বিট সংরক্ষণ করা হয় কি সংরক্ষণ করা হয় বিট সংগ্রহ করা হয় ফ্লিপ ফ্লপ হচ্ছে এমন একটা লজিক সার্কিট বা এমন একটা ডিজিটাল সার্কিট যেখানে বিট সংরক্ষণ করা হয় কয়টা বিট সংগ্রহ করা হয় একটা বিট সংগ্রহ করা হয় যে ডিজিটাল সার্কিটে একটি মাত্র বিট সংরক্ষণ করা হয় তাকে কি বলা হয় ফ্লিপ ফ্লপ বলা হয় যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আছে ফ্লিপ ফ্লপ তাকে বলে
সংজ্ঞাটা হচ্ছে যে লজিক সার্কিটে বা ডিজিটাল সার্কিটে একটি মাত্র বিট সংরক্ষণ করা হয় তখন তাকে কি বলা হচ্ছে ক্রিপ্লপ বলা হচ্ছে যাই হোক তো আমরা সিরিয়াল বানিয়ে দিয়ে এটা সংজ্ঞা বলতেছি বিট বাই বিট যোগ করা হয় তাহলে বিট বাই বিট যোগ করার জন্য আমরা কিছুক্ষণ আগে ফ্লিপ ফ্লপের সংখ্যার মধ্যে কি বললাম একটি মাত্র বিট সংরক্ষণ করা হয় আর সিরিয়াল বেনেডিয়ার সংখ্যার মধ্যে বলছিলাম বিট বাই বিট যোগ করা হয় তাহলে বিট বাই বিট যোগ করার জন্য কিন্তু সেটাকে সংরক্ষণ করতে হবে আর এই সংরক্ষণ করার জন্য কিন্তু ফ্লিপ ফ্লপের প্রয়োজন হচ্ছে একটা মাত্র বিট সংরক্ষণ করা হচ্ছে আর সাথে কি থাকতেছে যোগটা করতে থেকে যেহেতু বাইনারি অ্যাডার তাহলে যোগ করবে কে ফুল অ্যাডারটা যোগ করবে তো এটার সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানবো এটা যখন ফ্লিপ ফ্লপ নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব তখন যাই হোক তো বিষয়টা হচ্ছে এই গেল দুটা বাইনারি অ্যাডার এক গেল হচ্ছে ফেয়ার বাইনারি অ্যাডার আর একটা গেল হচ্ছে সিরিয়াল বাইনারি অ্যাডার কিছুক্ষণ আগে আমরা ফ্লিপ ফ্লপে নিয়ে কথা বলতেছিলাম এই ফ্লিপ ফ্লপটা হচ্ছে এমন একটা ডিজিটাল সার্কিট যেখানে আমরা একটা মাত্র বিট সংরক্ষণ করতে পারি আর যখন অনেক গোলা বিট আমরা কিন্তু করি আমরা কিন্তু কম্পিউটারে মাত্র একটা বিট নিয়ে কাজ করি না আমরা অসংখ্য বিট নিয়ে কাজ করি যখন এই অসংখ্য বিট নিয়ে যখন কাজ করা হবে যখন আমরা এই প্রসেসিংটা করব এই প্রসেসিংটা করার জন্য এই অসংখ্য বিট একটা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে এই যে সংরক্ষণ করার যে জায়গাটা সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে রেজিস্টার বা মেমোরি ডিভাইস তো বিষয়টা হচ্ছে রেজিস্টার বা মেমোরি ডিভাইস বিষয়টা আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য প্রথমে আপনাদেরকে হালকাভাবে ফ্লিপ ফ্লপটা বুঝে আসতে হবে তারপরে আমরা রেজিস্টার নিয়ে আলোচনা করতে পারবো ওকে তো বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা প্রথমে ফ্লিপ ফ্লপ নিয়ে আলোচনা করব বিস্তারিত তারপরে রেজিস্টার নিয়ে আলোচনা করব বিস্তারিত ফ্লিপ ফ্লপ হচ্ছে একটা বিট মাত্র সংরক্ষণ করা হয় আর রেজিস্টার হচ্ছে অসংখ্য ফ্লিপ ফ্লপ রেজিস্টার গণিত হয় যেখানে অনেকগুলো ফ্লিপ ফ্লপ একত্রে থাকবে আর বিভিন্ন ধরনের রেজিস্টারও আছে বিভিন্ন ধরনের ফ্লিপ ফ্লপও আছে সেই বিষয়ও আমরা আলোচনা করব তবে ফ্লিপ ফ্লপের সম্পর্কে আমরা নেক্সট ক্লাস থেকে শুরু করব ফ্লিপ ফ্লপের বিস্তারিত আলোচনায় সেই বিষয়ে আপনাদের বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ফ্লিপ ফ্লপ আছে তো আমরা ওই সকল ক্লাসে ওই ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক যে ফ্লিপ ফ্লপে আছে সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা আপনাদের ক্লাসে থাকবে আর রেজিস্টার সম্পর্কে থাকবে এবং শেষে কাউন্টার সম্পর্কেও কিছু আপনাদের ধারণা দিতে থাকবে আর কি ক্লাসে তো যেহেতু আপনাদের এখানে বিশেষ বড় করে হয়ে যাবে জিনিসগুলো সেজন্য আমরা এইগুলোকে আলাদা আলাদা ক্লাসে ভাগ করছি সেজন্য আমরা নেক্সট ক্লাস থেকে ফ্লিপ ফ্লপ শুরু করব আর আজকে ক্লাসটা একটু পর্যন্তই থাকবে আমরা নেক্সট ক্লাসে ফ্লিপ ফ্লপ নিয়ে আলোচনা করবো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আসসালামু আলাইকুম